。喂。啊，那什么，你下班来喝酒啊？我请你喝酒。哎呀，不行啊，我这两天特别忙。忙什么呢？嗨，投了个影视公司的案子，这个公司啊，之前的账太乱了。今天下午就得开会。哎，对了，就是初瑶也在跟的那个案子，他因为这事儿已经在公司睡了好几天了。难怪。你们今天下午几点开会？下午一点半吧。嗯。哎，我说你小子，你从国外回来做事怎么这么极端呀、啊？哎，一言难尽。行了，你先忙吧，啊哎，怎么？哎，你来了？什么事儿？这么着急？我上面要开会了。啊，是这样，前段时间呢，我跟春瑶见面的时候，不小心把手机给摔坏了，我想还他一个。嗯，他不是太忙吗？啊，我也不好意思打扰他。啊，你帮我给他呗。送东西这种事儿，哪有别人帮送的？他一会儿就下班了，自己给的。还是你俩还没说明白。不是还没有接受我吗？我也不能勉强，对不对？我就是想还给他。你也知道，我要是给他的话，他肯定不会接的。你俩不是一会开会吗？你就悄悄的放他包里就行了。不要，别拖了，秦。哎，等一下，千万别让他知道啊！知道了，走了啊。秦源，哟，这么早就来了，初瑶，早点来做准备嘛。这周辛苦你们了，幸好有你们帮忙。这都是我们的工作，你才辛苦呢，连着在公司睡了好几天。哎，初瑶，刚刚我从那边过来的时候，好像看到行政部门的人在找你。找我？啊，好像是。哦。那个，要不你过去看看？行，那我去看看啊。就在那边哎，怎么？行了，我给你放进去了。你说什么？拿回来
元。来我办公室干嘛呀？找我有事啊？啊，什么事啊？哦，呃，是这样，林雨想让我帮他约你一下。他怎么不自己联系我呀？是这样，其实呢，这两天啊，我发现他在家里待的特别闷，特别不开心。那我就想，等你忙过了这阵子，就到家里坐坐。或者约他出去走一走、逛一逛，可以啊，刚好我这周末有空。好，那我们周末见。哎，好，我先进去了。哎，先忙先忙啊。先出去一下。哎，好。关于这次开会的内容是要绝对保密的，千万不要泄露。送楚瑶手机啊？当然了，为什么这么问呢？那为什么你又要自己送呢？我觉得你说的挺对的，应该让他知道我的心意。这一次可能是我最后一次见楚瑶了吧？哎，你今天怎么了？怎么问这么多问题啊？没有啊，呃，哎，兄弟，你是真的爱李楚瑶吗？当然了，怎么现在连你都不相信我了？嗨，没有，呃，是这样，我就有点好奇，为什么当时你俩没在一块儿，你说他是你女朋友呢？我是在帮他，我不想让他被别人继续恶意重伤了。我希望你能够相信我。如果不是你告诉我楚瑶那么多的消息，我都不知道以后该为他做什么了。我没告诉你太多吧？怎么没有？楚瑶开会加班，还有洛叔公司升级的事情，不都是你告诉我的吗？对了，我之前买手机的时候呢，看上了一款婴儿床，挺可爱的。回头我买了给你送过去，你就跟林雨说是你自己买的，怎么样？哎呀，不用了，还早着呢。秦源，就别跟我客气了，需要什么直接跟我说。行。哎，我就先走了，林雨一个人在家，回去太晚了不好。路上小心啊。哎，走了啊。
录音数据已经恢复了，内容也以文字的形式都发下来了。行，用这个手机把陆毅发给龙天的几个股东。啊，对，再附上几句话，要引李楚瑶的口吻。好的，韩总，为什么要这么麻烦，还让秦云去送手机？这样很容易留下重要的证据的。不把证据留多一点，万一单言打算包庇李楚瑶怎么办？至于秦云呢，我是故意让李楚瑶知道的。为什么？如果李楚瑶知道秦云有意陷害她的话，多半会默默扛住的。林允呢，就是个好面子的人。如果让他知道呢，他会记恨在心。如果不告诉他的话，对于李楚瑶呢，这是一根刺。所谓的亲姐妹，因为他离了婚，他日后还好意思见他的亲姐妹吗？你很了解李楚瑶。我以前就是因为太不了解他了，才被他耍得团团转，害得我爸死的不明不白。这笔账，我一定要给他算清楚。老婆，嗯，我给你买的那个孕妇专用的化妆品怎么样？我觉得你这段时间皮肤是越来越好了。有吗？但我好像长斑了哎。斑？我看看。嗯。哪有斑？我觉得你比之前漂亮多了。老婆，跟你商量个事儿呗。什么事儿？啊，是这样，哎，你看，你也好长时间没出去玩了，我呢就帮你约了出游。你们要想在家呢，那我就出去。如果你们要出去，那也行。吓死我了，我还以为你又辞职了呢。这不能不能不能！哎，你最近怎么突然这么细心啊？搞得我都快不认识你了。你这话说的，你看你那么辛苦，我这不都是应该的吗？不错，继续保持。哎呀，吃香吃香，吃香吃香，走开。那汤啊，在锅里大概一个小时就能好。你们盛的时候要小心烫啊。呃，还有那个水果，水果给你们从冰箱里拿出来放桌上吧，放一放再吃，现在有点凉。啊，对了，虽然天气比较热，但那空调啊，别调得太低，啊。知道了，你半个小时之前就要出门了。啊，是是是，我这就走，你们慢慢聊啊。拜拜，拜拜。哎，他变得越来越唠叨了。我一度怀疑雌性分泌激素过多的是他，不是我。他就是在乎你。现在看来，这个实习奶爸做的还不错啊。朱瑶，嗯，谢谢你。谢我干什么？要不是当初你劝我
，我可能和秦云真的就离婚了。而且，我也没有想到他去你公司上班之后变化能这么大。我和他吵架那段时间真的是不敢想，还能像现在这样。那你现在还认为结婚还有生孩子是女人这辈子最大的错误吗？嗯。哎，说真的，哎。这段时间，我感觉跟秦云好像回到了之前谈恋爱时候的样子，好久好久没有这种感觉了。我有那么一点回想起，我当初为什么选择跟他在一起了。我觉得秦云这个人吧，这辈子干不了什么大事儿，也没什么出息。但只要他对我好，对孩子好，一家子过平平淡淡的生活，这就够了。你想通了，不要求他给你买大钻戒、大豪宅啦。嗯，或许是人怀孕了，所以就变得感性了吧？又或者是前段时间我们吵得太累了，所以觉得现在这样也挺好的。哎，小宝宝是什么星座的呀？按月份推算，应该是摩羯。摩羯？嗯，嗯，摩羯好，工作狂，正好符合你这个魔鬼老妈的要求。喂。我现在很温柔的好不好？哎，对了，你跟洛叔最近怎么样？又回到了最开始的位置啊？什么意思啊？不是，你们不是分手了吧？你就因为网上那事儿啊？还是你爸妈看到了？都没有。只是现阶段来说最适合我俩的关系。什么叫最合适啊？你俩好不容易在一起，你喜欢他，他喜欢你，那在一起就是天经地义。可是他跟我在一起太辛苦了。我认为，爱情应该是开心的、幸福的、快乐的。但如果痛苦多过幸福的话。那这段爱情是不正确的。那你舍得啊？哎呀，算了算了算了，别想那么多了。好了，你要不要喝果汁？我去给你榨，要不然一会儿秦云回来又不让你喝了。喝。K 那边怎么样了？好，张宇和周林呢？通过他之前比赛的视频以及网络留言的 IP 地址，发现了他常用的一个邮箱。我们呢发了好多封邮件，但全部石沉大海，杳无音讯。那那个比赛呢？好，三天之后线上比赛，前十名呢会获得一个在线专属大礼包。好，这儿呢，呃，里面有超超。超大的惊喜！怎么看起来这么不靠谱啊？哎呀，年轻嘛，总有不靠谱的时候。那参不参加？参加吧。你行吗？什么叫我行啊？哎，不是，咱是一个 team 嘛。你们四个超级无敌大学霸，还搞不定这个呀？没事啊，走路长不长眼睛啊？你知道你撞的人是谁吗？赶紧把包拿过来。对不起，没事。李副总监，你怎么在这儿啊？我过来办点事情。你们忙，我先走了。三总，你今天拿着材料去跟别人谈合作，昨天别人拿着相同的材料。
你说这这这怎么回事啊？这是。呀，这都第几次了？你信誓旦旦的说服我们投，我们也一直在支持你。可结果呢？各位董事，先听我说，这次项目出现了问题，我难辞其咎。但是这次跟万和和出现的项目有所不同，出现这样的结果，一定有别的原因。你的意思是说有内鬼？我没有这么说。但是我觉得肯定不是我们的项目提案失败这么简单，大家给我一点时间，我一定调查清楚，给各位一个满意的答复。嗯，好了，不用调查了，事情已经很清楚了吧？盛总，你找我什么事？啊？麻烦你解释一下。关于这次开会的内容是要绝对保密的，千万不要泄露。对于我们下一次会议的内容，我们这不是我们那天开会的录音吗？你知道了，说明你自己承认了。承认什么？你是不见棺材不落泪啊！自己看看吧。我不明白，这个跟我有什么关系吗？你们怀疑我啊？不会的，我不会出卖龙天的。就算我觉你觉得怎样？没什么。但这件事情真的不是我做的，你们要相信我，我发誓。我很珍惜我现在工作的机会，而且你们也看到了，为了项目我都快住到公司了。你看看，现在还有谁相信你？盛总，我真的不会出卖龙天的，你相信我。你仔细想一想，最近你有没有得罪什么人，或者什么人突然联系到你？进来，盛总，这是在李总监包里发现的。看看看看，现在证据确凿啊，还有什么可狡辩呢？这中间肯定有什么误会，大家再仔细调查一下。秦云，怎么了？你来找我呀？对呀、啊。什么事啊？啊，呃，是这样，林雨想让我帮他约你一下。他怎么不自己联系我呀？其实呢，这两天啊，我发现他在家里。待得特别闷，特别不开心。那我就想，等你忙过来这阵了，就到家里坐坐，或者带他出去走一走，逛一逛。可以啊，刚好我这周末有空。好，那我们周末见。哎，好，行行行。哎，先忙先忙啊。从他包里翻出来的东西啊，难道还嫁祸都不成啊？什么情况？你给大家解释一下。楚瑶，我没什么好解释的。如果你们觉得是我，那就是我。你看，你看，他自己都承认了。你说你还包庇他啊？能不能看在他是第一次，给他一次改无自新的机会，以后再弥补呢？还给他机会？谁给我机会啊？通知一下法务们，该走程序走程序。能不能看在我的面子上，这件事情就这么结了，以后不准再追究。这件事情传出去，对龙天也有影响，低调处理是最好的结果。好，我最后一次给你面子，让他走辞职流程吧。哎，你们听说了吗？我们总监好像是被董事会开除了。我早听说了，他好像是泄露了公司机密。不是吧？公司对他这么好，还亏的是单总对，单，单总，你为什么不解释？没什么好解释的。我知道不是你，你是被陷害的。到底是谁？你为什么要包庇他？我没想包庇谁。对不起啊，单总，给你添麻烦了。你知道我现在想听的不是这个，你可以申请调查。
如果你觉得申请不会通过的话，我帮你。不用了。来了，叔。呃，楚瑶这边出点事情，公司怀疑他泄露商业机密。他，他被开除了。这怎么可能呢？我知道他肯定不会做出这样的事情，可是我现在问他什么，他什么都不肯告诉我。老叔，我也想帮他，可是现在真的没有办法。我知道了。来接你回家。爸，楚瑶睡了。是，要睡。这楚瑶都回来了，事情应该是解决了吧？嗯，以后不会再有这种事情发生了。我看到你跟楚瑶的新闻了，你的回应，韩子墨说的话，我都看到。他妈那边，你妈没看见。咱们的邻居朋友都知道咱们家的情况，不会跟你妈说的。就是以后，你跟楚瑶不能再出任何的事儿了，你妈知道了她会受不了。好，韩子墨的事儿啊，我是这个态度。咱们不惹事儿，但是也不怕事儿。你就记住一点：不管多气多急，不做过激的事，一切按照法律程序走。放心吧。庆祝我们又一次胜利。李楚瑶被开除了，就像一条丧家之犬被赶出了龙天。真是被你撂倒了，李楚瑶一个人揽下了所有的责任。他就是这样，他以为自己很伟大，把自己当救世主，好像这个地球离了他就不能转一样。
可惜了，这个行业没人再会用它了。一想到这个画面。可是我怎么觉得，你看起来不是真的兴奋？我不是想揣测你的意思，我只是希望你开心而已。是不是爱上我了？时间不早了，早点回去吧。找我什么事啊？对不起。对不起什么呀？那个手机，凯赫那次是我放在你包里的。韩子谋他骗我，说想送你一个新手机做礼物，但后来我发现他在录音。可我明明已经把录音给删掉了。真的是你啊？我之前怀疑过，只是没有百分百确定而已。那为什么？为什么你没有要求调查？如果真的是你，怎么办呀、啊？我该怎么跟天宇交代呀、啊？我真的不是故意陷害你的。如果我知道他要这么做，我一定不会帮他。可是你还是把手机拿给我了，不是吗？对不起。你不用跟我说对不起。要是说我完全不生气，那是不可能的。我唯一能做的，就是不追究了。谢谢。那我能不能拜托你，不要把这件事告诉林雨？如果他知道的话，他一定不会原谅我的。金云，你知道我那天见到林雨，他跟我说什么了吗？他说他不想要大豪宅了，也不想要大钻戒了。就想跟着你，还有孩子，平平淡淡的过一生就行了。我很久没见他笑得那么开心了，所以什么事情都不忍心告诉他。秦云，你如果真的爱他的话，你就好好对他吧。我一定会好好对待他，照顾好他跟孩子。还有，其实你跟谁交朋友，我也没权干涉。但是韩子墨他真的一直都在利用你，这难道你看不出来吗？看出来了，看出来了。我保证，以后都不会跟他来往，更不会被他利用。你去跟林雨保证吧。我说完了，先走了。和秦云都说清楚了。嗯，你都猜到了，所以才没有问我。哎，能陷害你的只有韩子墨了
，现在韩子墨能利用的，也就只有秦云了。秦云跟我承诺了，说以后不会再被韩子墨利用了。我以前觉得韩子墨就只是恨我，可是没想到，他跟林雨还有秦云那么多年的感情。好歹应该念些旧情啊。他应该是希望你和林雨的关系也落江吧。我如果把这件事情告诉林雨，就好像把一个美好的东西在他面前撕碎，这样太残忍了。洛叔，你说我没有告诉林雨。这样做到底对不对？如果秦云能通过这件事情和韩子墨划清界限，其实也算个好事。你说他们两个都吵了这么多年都没分开，要是因为韩子墨就分开了，那也太可惜了。谢谢啊，好像不管我做什么事情，你都会支持我。而这一次。你也支持我一下吧，来出勤吧。但……哎，我知道你在想什么。你是怕韩子墨来找我麻烦？但就算你不来，他也不会放我出勤的。你在，至少在我视线范围之内，我还是可以保护你的。我……哎呀，我需要你。快喝吧，已经不烫了。这个是你最喜欢吃的那家买的。楚瑶被开除的事情，真的没有回旋余地了吗？嗯，呃，证据确凿。不是这种人啊，这中间肯定有什么误会啊！你就没在公司帮楚瑶说说话什么的？嗨，单总都没能帮得了他，我一小职员，哪有我说话的份？也不知道他最近怎么样，工作找到了没？嗨，就别担心了。楚瑶能力那么强，找工作应该不难。再说了，就算他一时半会儿找不着，洛叔也应该能帮他的。怎么会这样？嗨，赶紧吃吧，时间来不及了啊！一会儿送你上班去。我有点紧紧紧紧张，别紧张，咱们就当玩游戏了。哎，有了，英文的，咱们叫完分工来了，横一 ，F U N， 竖一 ，F A M E， 横七十二 A C E。这个是 K 的详细资料。呃，韩总，您来怎么也不突然打个招呼呢？来坐坐坐。哎呀，这个 K 一向是很低调啊，几乎没有人能够查他的行踪。韩总是怎么查到的呀？他本人低调，不见得身边的人低调。给点钱，什么样的信息拿不到啊？这幺四呢，他会出现在这个地方。你看，是你去呢，还是我去呢？还是我去吧。那就有劳韩总了。对了，七亿呢？没来公司吗？没有啊，他在哪儿？你应该比我更清楚啊。对了。
这次一定要谨慎。如果输给初心的话，你也别混了。吴总，他不会看到了吧？看到又怎么样啊？融资的事早晚得经过他。你说进展怎么样？有几家公司还是很感兴趣，但是他们对我们的用户量存疑。那就继续铺货。最后一个 ，L I E。好了。哎，不是，怎么没反应啊？你看看有没有人回复结果呀、啊？会不会有什么提示啊？哎，你们看啊，最后一个词 ，line， 谎言，难道根本不是电子游戏？这是一个隐藏的数独。数独，你看，我们填的应该是黑色部分的。你看啊，三、八、六、九、五，有了。洛叔还是你厉害，厉害。结果是什么呀？我看啊，数字组合在一起，应该是个坐标吧？我我查一下。怎么？在这儿。这书店这么大，怎么找啊？只能慢慢找了。K 先生吗？哦，就是你们赢了那个比赛是吧？你好，我是初心科技的李罗叔。这次找到您呢，其实是有其他事情想请您帮忙。因为我们公司的数据库遭到攻击，所以想请您做我们的安全顾问。你们的邮件其实我收到了，看过，想法还不错。但是如果其中没有虚构或者夸张，应该还是蛮有发展潜力的。那您看我们有机会合作吗？本来有，但是你们来晚了一步。什么意思啊？在你们来之前一个小时，已经有人出高价买下了我们公司即将对外推出的安全系统，条件只有一个。我不能再卖给你们。你就是 K， 今年来挺快的吧？什么来得快不快？我来找你谈生意。听说你们的安全系统很厉害，开个价吧。不好意思。我的安全系统暂时没有出手的打算，是吗？那你应该听一听你们团队人的意见。什么意思？你找了一群也算有名有姓的黑客来做安全系统，你给他们画了一幅美好的蓝图，却始终没有兑现。
，时间久了，他们自然而然会有一些人有怨言。我这次来呢，也算是帮你。帮我？当然，你们团队有人找我，听说我出高价以后，非常希望我买你们的东西。毕竟，不是所有人都跟你一样，有着名气，不愁吃，不愁喝。不愁穿，可以玩什么幼稚的理想主义？就算失败了，扭头也可以借着名气重新再来。但是其他人就没有这么好的运气了。你把东西卖给我，你可以拿着钱继续做研究，我可以解决我的问题，我们双赢。你能出多少？没想到这么爽快，早就想卖了吧。先了解一下你到底买得起买不起，再看看我有没有必要再继续和你浪费时间。高出市场一倍的价格，两倍，三倍，不会有比我更高的价格了。你要清楚，就算你们是传奇。但你们做出的东西还没有经过市场的检验。今天你们卖给我，也许有一天其他的团队做出的东西更优秀，直接垄断市场。或者，我把钱全部用在挖你团队的人身上。行，明天还是在这里，带上你的合同。不用了，合同我直接带过来了。等一下，我有个条件。以后你卖给谁我不管，但是绝对不可以卖给初心。就算是竞争对手，用不着这么赶尽杀绝吧？我们两个公司做的是同样的产品，我怎么知道他以后会不会借着漏洞，做出什么见不得光的事情？可以。你就不好奇，是谁做了你们中间的叛徒？没兴趣。如果有人不满，那不管是一个人还是所有人，就说明这件事情是有漏洞的，总会被击破您真的不再考虑考虑了吗？我已经做好决定了。二位如果有其他要求，尽可以提。能满足，我尽量满足。但是安全系统，我真的爱莫能助。这才是最终答案吧？嗯，你猜出来了。月亮和六便士，两小无猜。你觉得自己是查尔斯？你要等的，应该是一个喜欢玩电子游戏的女孩吧？你凭什么这么认定？你做安全研究，应该也和这个女孩有关吧？可这和你有什么关系呢？因为我觉得，你带领这么多人做安全研究，应该不单单只是为了钱这么简单。我也相信，你一定不希望看到我们的数据，就这么遭到泄露。可这是你们需要操心的
从你们做这个产品之初就应该想到。这跟我有什么关系呢？因为，我觉得我们的初衷是一样的。我们都想帮助更多的人。其实呢，我做安全研究的初衷，完全没有你想的那么高尚。那是为什么呢？以前为人处事太过嚣张，还以为自己是在行使什么正义，得罪了不少人。后来以至于我女朋友受到牵连，很多消息被泄露出去了。后来没办法，她家人把她送去了北欧。我就再也没有见过她。她很喜欢玩填字游戏，我觉得她幼稚，但其实。是因为我其实真的很少陪他，他才会选择这种方式来消磨时间吧。有时候我真的觉得自己是查尔斯，以为自己在追求什么了不起的东西。可你，确实做的不错呀。重要吗？还不是做给别人看的。不过，我答应你了。我虽然不能卖给你安全系统。但是我能给你做一年的安全顾问，所有的问题都帮你解决。为什么？其实你还应该感谢一个人。谁？昨天和你一起来的女孩，她在你来之前就来找过我，她跟我说了很多事情，看得出她很爱你。好了，你送我糖果罐，我也送你一份入职礼。搞定了，搞定了，大师，你答应他了？趁我没来得及反悔，赶紧给我消失。好好想想我跟你说的话，别跟我似的。事情发生了，才值得后悔。我说，你刚刚跟他说什么？我和他说，我会好好的抓住你，不会再放手。行，那我也代替你了。吴总，新的测试系统已经测试结束，开始运行了。韩子墨就是个疯子，花了那么多倍的钱，难怪他不敢出。那您的意思是我们要退回去？退什么退啊？你见过有到手的钱还能要得回去的吗？但确实这部分我们超支严重了。以公司现在的实力，如果资金链断了，后果不堪设想。废话，这点我知道。还有一笔开支，就是。您之前说的样本库的问题，您看到底选哪一个？什么选哪一个？啊？当然选最便宜的那个，最便宜那个，我说了多少遍了？还用我叫你吗？好，我马上去办。哎，回来，回来，回来。那个，那个之前要让我们植入广告的那个广告商，你去跟他沟通一下时间。他在那在搞风去。春瑶，我找你来是想跟你说，我已经找安保部门调了监控视频，发现是秦云往你包里放的手机。后来也是他从你办公室把手机拿走了。如果你要需要的话，我可以把视频给你。不用了，谢谢单总。您就当没看过这个视频吧。一开始你就知道是他，所以你一直在帮他顶罪，对吧？他也是被人利用了，不知道手机还在录音。那这件事情，你打算怎么办？就这么算了吗？
反正都过去了，就让他安心待在公司吧。盛总，就当您帮我一个忙了，行吗？你都这么说了，我能不答应你吗？你真的不打算回农田了？我现在挺好的。也好，你在初心，我也放心。初心那边已经发布消息，聘请 K 为安全顾问，聘期为一年。好，你给我说，这次算他厉害。韩总，你还要继续对付初心吗？当然，为什么不？这才哪到哪呀？他只不过赢了一次而已。等你好久了，你你你怎么来了？我我来找你啊！你为什么不接我电话呀、啊？可能没听见吧？这么多天都没听见吧？秦源，帮我一个小忙。你又想利用我干什么？你怎么能这么说呢？我什么时候利用你了？我把你当朋友，你呢？你把我当什么？哎，既然你都知道了，那我就开门见山了。你帮我拿初心在龙天的所有资料。你和林宇不是想换到新房吗？我可以帮你。对不起，我不出卖朋友。朋友？李洛叔啊，你你们什么时候成为朋友了？啊？再说了，出卖朋友这事儿你也干过了。你陷害黎初瑶，让黎初瑶替你背黑锅，他被赶出了龙天，这是你刚刚做的事情。那是你骗我，那你事后也没有承认呐。你可能没有告诉李颖这件事儿吧？你想想，如果他要知道这件事儿，他会有什么反应？我警告你，你不许和李玉湖说八道。那你就按照我说的去做。我给你一天时间考虑。回来了。我有事儿要问你。啊，什么事儿啊？啊，有事有事儿要问吗？说呀、啊。没事儿。就问你没去睡觉了没？哦，交了交了，我怎么敢忘呢？我午休的时候就去交了。饿了吧？哎，你先吃点水果，我给你做饭去。今天啊，给你做你最喜欢吃的干煸豆角，还有排骨汤啊！等会儿啊。怎么啊？今天怎么有空约我出来呀、啊？其实没拉着你去上什么产险班啊？你被龙天开除的事儿，是秦云帮韩子墨做的，是吗？瞎说什么呢？是还是不是？这件事情是我自己的决定，跟其他人没有关系的。你还要骗我到什么时候啊？昨天我亲耳听到秦云对韩子墨说，是秦云往你包里放了手机。